Saudações, camaradas do YouTube, beleza? Sou o MF, bem-vindos hoje ao terceiro episódio de Zelda 2 Adventure Fling. Vamos lá então! Hoje nós vamos iniciar o Wiseland, aliás, o My Doro Palace. No vídeo passado fizemos aí muitas sidequests pela Death Mountain por várias vilas. E hoje finalmente iniciaremos um palácio, aleluia, né? E vamos lá, novamente escutando essa host massa pra caramba. E tá tranquilo, uns bots aqui. A primeira coisa que faremos é explorar aqui o andar de baixo para pegar uma chave. É... Essa dungeon aqui ela é bem fácil, só que... Ai caralho, beleza. É... O que pega aqui nessa dungeon é basicamente você visitar área por área para você não se perder. Beleza, uma chave aqui. Primeira chave desse palácio, vamos lá. Sério, mano. Mano, sério, é muito foda. Vamos lá. É... Vamos matar novamente os bots. Essa é uma das melhores dungeons pra você upar. Eu vou usar muito meu... meus upgrades aqui. E creio que eu vou sair daqui bem... Não só minha espada eu vou upar nesse tempo, eu vou tentar upar também minha vida e um pouco de magia. Enfim, vamos lá. Vamos derrotando esses inimigos aqui. Ah sim, agora que nós temos o ataque vertical, é... Nós vamos poder matar Bubbles, pessoal, e poder pegar 50 pontos de graça, ó, percebam. É... Ai, peraí. Pule e segure pra baixo. E agora você pode combar nesses Bubbles. Sério, mano. Isso daqui vai ajudar a gente pra caramba pra pegar um XP. Já considerando que eles dão 50 pontos de XP. E eles demoram 50 hits pra morrer. Então, com o Jump Attack. É... Ou com o ataque do pulo. Do pula-pula, enfim. Já tudo facilita. E, ou oh, o Azul. Esses Stalfos Azuis tomem muito cuidado. Porque eles dão um... eles pulam por cima de... Oh, legal, Payback. É, eles dão tiros é, por cima, ali tiros não, aliás, eles tentam pular por cima de você e te atacar, então se você der vacilo, já sabe, né? Vamos matar mais um Bubble, é, o melhor de tudo desses Bubbles é que... Ai, peraí que eu fiz besteira aqui, não sei como não tomei dano. É... O legal desses Bubbles é que, ao contrário dos outros inimigos, ele sempre dá respawn. Então, você pode pegar, tipo, 50 pontos de graça toda hora. Enfim, vamos subir mais o andar. E vamos aqui pela esquerda. Cuidado com esses pingos para não te atingir. E, ou oh, mais um install for saltitante. Vamos matá-lo. Ah, mais um bot aqui, beleza. Ah, esse dragãozinho só você ficar usando o Jump Attack. Eita, pera aí. Eita. É, eu confesso que eu acho a hitbox desse jogo um pouco que estranha, mas o importante é que eu não tomei dano. <risos> Vamos lá, é, abrimos ali o porta, né, de boas. Não tem muito segredo aqui. Esses pingos, tome muito cuidado porque às vezes é... Alguns pingos, percebam que eles são vermelhos. É, quando o pingo for azul e bater no chão, é lógico, é, se vai se formar um bot, então tome cuidado. Ali não formou porque ali era, o ali era lava, né, então. Ai, que saudade de vocês, Iron Knuckles. É bom vocês morrerem mesmo. Bom, espada nível 5, agora Iron Knuckle não é um problema. Pelo menos até o próximo palácio, e essa, esse bubble tá um pouco mais rápido. Deixa eu tentar atingir ele. Parece que ele... Parece que ele tá indo pelo meu limite de tela. Ixi, pera aí. É, tá foda aqui, pera aí. Acho que agora vai. Foi. Bom, moleque, ó. Então, vamos lá. É... Mais 50 pontos gratuitos pra nós, o que é bom. E... Vamos continuar indo pela esquerda, como sempre. Esquerda é o poder, moleque. 
Mais um Bubble, sério Às vezes é um pouco diante você ficar matando Bubble, sei, mas É realmente fundamental Porque Você não quer ficar Under level pra morrer Nos próximos dungeons, porque a partir Da próxima dungeon A treta Começa a ficar um pouco mais tensa, então É bom a gente tomar cuidado Vamos descer aqui e agora vamos aqui pela direita pra matar esse inimigo. Oh, o Pepeg, legal. Vamos agora aqui pela esquerda. Com mais um Stalfo. Lá pra baixo nós não vamos. Tá tranquilo. É, vamos abrir aqui a sala. É, lá pra baixo, se não me engano, é a sala do chefe. Então, primeiro vamos ver o que tem aqui pela esquerda, né? Aqui vai ter um monte de bloco. Simplesmente corra. Uou, oh, Pepeg, beleza. Simplesmente corra e pule os obstáculos. Não enrole naquela parte, senão você vai tomar dano. E beleza. Aqui, ó. Pingo azul, surge um bot do nada. E temos o um Iron Knuckle vermelho. Que já de tendência, como os inimigos comuns, a tendência deles é serem mais fortes. Então, né. De boa. Sem problema. Eita, porra. Ai. Fala sério, né. Tá. Container de magia, inútil. Se fosse uma Pebag seria muito melhor, né? Mas, tudo bem. Vamos abrir aqui mais uma porta pra pegar as luvas, que é o item da dungeon. O que essa lua faz, DMF? Você agora vai estar. Tá... Você vai poder destruir os blocos que estão aqui. Né? É... Aliás, se você usar a magia do pulo e atingir aquela estátua de Iron Knuckle, se eu conseguir, né? Você pega um container de magia. Hum, legal. Tá, é... Quem faz? Ele, ela destrói esses blocos aqui, ó Tá vendo esses blocos que caem no do teto? Ele destrói É lógico que eu não vou mostrar ali Porque senão, eventualmente, algum bloco vai cair em cima de mim E eu não quero que isso aconteça Então, esquece Mas... É... Vamos... É... Aqui pela direita Olha, sir Não, é pra descer, caralho <risos> Vamos descer aqui e... Opa, aquele olho do satanás lá do cemitério. Eita, nós. Esse solta fogo ainda. Ah, mais um Iron Knuckle. Vamos derrotá-lo. É, aqui o esquema é... <coughs> A gente ir que nem louco pra frente. Aquele Iron Knuckle tem nada, relaxa. E... Beleza. Vamos lá. Temos um Stalfo aqui. E... Nossa. Pera aí. Deixa eu trair ele pra cá. Pronto. Esses blocos aqui, pessoal. Você pode é, destruí-los dando um ataque. Coisa que não era possível. Graças às nossas luvas. E... Ai. Beleza. Como é que eu faço agora? Tem um time certinho. Por isso que eu defendi isso. Beleza. Uh, beleza. Tem algumas partes que empurralam você aqui. Isso é o foda, mas tá tranquilo. Vamos lá. Mais um Bubble, mais XP de graça. E isso é bom. Ponto. Vamos lá. Beleza. 50 pontos. Eu quase que tô me dando nesse Bubble aqui, mas... Detalhes. Percebam que nessas ataques, ó, eu já ganhei 100 pontos de graça. Então, realmente, se você tá com XP abaixo do meu, caso você esteja acompanhando o detonado e jogando ao mesmo tempo, se você tiver dado azar em paybags ou coisas do tipo, é só você ficar fazendo grind em bubbles, então tá super tranquilo aí. Uou, mais uma paybag falando nisso, é legal. Vamos lá, vamos matar bubbles. Eu sei, é entediante, é chato, mas... É, você tá escutando uma música foda de fundo, então... Fica, fica suave. Vai, esses inimigos aleatórios, chatos pra burro aqui de novo. Pra me encher o saco, né, como sempre. Ixi, mas esse inimigo do martelo. O martelo não, né, esses troços que ele ataca, né. Beleza, após você tá pegando a chave, volte pro elevador. Porque nós estamos chegando perto do boss, creio eu. Acho que não. Se eu não me engano, ainda não. Não sei. Vamos lá. Mais bubble. Mais XP de graça. Eu não vou desperdiçar, pessoal. Porque 
Eu quero estar o pano pro nível 6 da minha espada E falando nisso Boa, olha Boa, acabei de upar pro nível 6 Nós temos algumas coisas pra fazer nessa dungeon ainda Então... Como é que eu vou matar esse bubble aqui? Aqui, ó Vamos derrotar o sem ser no Chip Attack aqui Pior que dá, pera aí Ui, foi, beleza 54, é, 54 pontos de experiência gratuitos aqui pra nós Tá Aqui por baixo é... Vamos deletar bots Vamos deletar esse inimigo Oh, Pebag, legal, 200 pontos E vamos upar aqui minha vida ou a minha magia Vamos na magia Magia level 2 E oh, mais XP Toma então, vou querer upar minha vida então Acho que sim. Ah, ah. ah foda-se, vai ser vida mesmo. <risos> Vamos de vida, vida nível 3, magia nível 2. Oh, mais uma P-Bag, só você esperar cair e dar um jump attack. Suave. É, aqui a técnica é o seguinte, pessoal. É, tentem ao máximo possível. É, vocês sabem que, que, eu, que eu preciso de 6 ou 5 mil pra... De XP pra conseguir pegar é, o meu. Pra conseguir pegar o upgrade de espada. Só que pra você chegar no chefe, é, quando você derrota o chefe, automaticamente você ganha. Quando você bota o cristal, você ganha. É. Oh. Beleza. Você. Veja ali, ó. Você tem o um, seu limite de XP pra 5 mil. É aí que, que é a pegada, irmão. Porque você pode é, dar upgrade nos seus outros atributos. E, por exemplo... É, quando chega na hora da espada, que você precisa de muitos pontos de XP... Você derrota o chefe. Como eu derrotei agora. Pega a chave. E você vai colocar o cristal lá no orb. E já era. Você vai chegar ao seu limite de XP. Essa é a manha aqui nos palácios. Inclusive, terminamos aí o segundo palácio. Aleluia! Beleza, é... O que eu quero dizer, pessoal, aqui, ó, percebam, você bota o cristal, você upa até o máximo que você pode. Mas você tem que estar no seu limite de XP mesmo. Por exemplo, se meu limite de XP fosse 400, que é o meu limite de vida, é, eu uparia até 400. E beleza, finalmente temos o palácio e... Nossa, mas luta aleatória, querendo ajudar como sempre, né? O tédio que, que é só, né? Vamos fazer todas as side quests antes do, de a gente chegar no próximo palácio. Quero o próximo vídeo começar o próximo palácio. E eu não vou fazer um vídeo separado só pra isso, né? Porque quer que vai ser só uns 7, 8 minutos de side quest no máximo. Então tá tranquilo. Esse vídeo não vai ultrapassar 25 minutos, escreveu. Eu acho, né? Ó, pelo meu cronômetro tá dando 13 minutos e 28 segundos. Então... Até que foi rápido o palácio, né? Mas Door Palace é bem fácil. Eu nem expliquei o boss do Mador Palace de tão fácil que é. É só você ficar tirando. É só você ficar dando espadada na cabeça dele e já era, né? Mas detalhes, né? Acontece. Vamos lá. É. Vamos ficar derrotando as luzes aqui, esses Octo Rocks, né? Deixa eu ir pro outro lado. Beleza, 10 pontos. É, são 50 pontos aqui, como se eu derrotasse o um Bumble. Da hora. Tá, beleza. A primeira coisa que faremos aqui é subir pelo sul. E aqui não tem nada aleatório mesmo, suave. Porque aqui nessa parte nós voltamos lá pro início e... É, muito aleatória. Bots. É, não tem mais nada além de bots aqui, então de boas. Vamos lá, é, vamos aqui pelo, sul, pelo norte, onde tinha aquela caverna do troféu, mas vamos aqui pro lado. Que a gente vai lá pra Vila Rural. O que faremos na Vila Rural? Lembra quando nós estávamos, eu acho que em Maidoro? Não. Que falaram pra gente conversar com o Error em Ruto. Sim, ele vai nos dar uma dica, né? Vamos falar com ele, né? Olá, Error. Ao sul da tumba do rei... Tem um túnel. Bom, basicamente o que ele quer dizer é que... <risos> tem uma passagem secreta perto da tumba. Onde é a tumba? No cemitério. Não tem outro lugar mais decente. Que pode ter tumba, né, gente? 
Então, vocês se lembram, mas o cemitério é o lado esquerdo, o lado oeste de Maidoro. De, não, é, não, não é Maidoro, mas é abrigo de Maido, né? Da Vila Maido. E puta, aqui essas aranhas chatas pra Dedel, né? E aqueles inimigos ali são aleatórios, né? Deixa eu vazar pra não dar ruim pra mim aqui. Ah, beleza. Eu pensei que ia ter luta aleatória na areia ali, eu já ia ficar puto já. Consegui só por esse caminho amarelo aqui, porque é estilo repel, tá ligado? Ó, você entra na luta, só que você não luta com ninguém. Então, tipo, é bem de boas mesmo. Vamos voltar então por aqui, pelo sul novamente. E... Vamos descer tudo aqui. Desçam tudo, sem dó. Vamos aqui pela direita, né? Pelo leste. E ali está o cemitério. Onde está a tumba do rei? Ah, já explico. Vamos derrotar mais inimigos chatos aqui. O bom que eles, você pega aqui 25 de XP se você derrotar todo mundo, então já é um adianto já. Nem tanto, mas já é um adianto, vai. Releva. Tá. É, aqui no cemitério, a tumba do rei é aquela tumba lá do meio, porque o rei é mais importante, o rei fica no meio. Vamos lá. Olá, senhora. É a tumba do rei. Ah, tá bom, né? Vamos então ao sul da Toma do Rei. Aqui nessa parte vai ter um container secreto de magia, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Tem bastante coisa legal nesse cemitério. É... Aqui mais ou... é... Luta aleatória. Eita porra, pera aí. Esses olhos já chegam frenéticos por cima de você. Fica esperto. Sempre que você lutar no cemitério, fica esperto pra você não se ferrar com esses olhos. E eu vou ignorar completamente aqueles dois ali. Vambora. Tá. Nessa linha aqui, ó. Desçam e do nada você cai aqui nessa caverna. Que é nada mais nada menos que uma passagem. E como passar aqui, já que com a técnica do pulo não alcançamos? Lembra que nós pegamos é, a técnica da fada? Então, simplesmente é aqui, ó. Você se transforma em fada e pode voar em qualquer lugar. A técnica da fada é tão útil que você pode usar técnicas speedrunners para passar portas trancadas. Oh, foi bag, legal. É, você pode usar técnicas speedrunners para passar portas trancadas com, com a técnica da fada. É muito boa, é apelativa a técnica da fada, mas... Não vejo tanta utilidade, considerando que eu tenho um nível 2 de magia, né? E aqui está, pessoal, finalmente o Island Palace. Com uma luta assim pra, pra ajudar, né? Ah, e um Gore ainda pra ajudar. Pera aí. Deixa eu estar ali mais pra cá. Ah, dropou um container de magia. Legal, tô sem magia mesmo. É, aqui no outro lado tem outro Gora, né? Beleza, vamos ver se foi da hora. Vou upar aqui a minha... Deixa quieto, vai. Eu vou tentar upar a magia. Ah, a vida, né? E aqui está o Island Palace. Pausar, né? Bom, obrigado, pessoal, que acompanhou esse vídeo. Se você gostou e é do do canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo também, dê aquele like, por favor, para ajudar aí na divulgação do vídeo. Para ajudar ali na divulgação, para mostrar que vocês estão gostando do projeto. Estou gostando bastante do feedback do Zelda 2. Zelda 2 realmente, eu acho que tinha gente esperando, considerando que poucos BRs fizeram, né? Então, tá tranquilo. E, bom pessoal, próximo vídeo, finalmente daremos início às nossas aventuras pelo Island Palace, o terceiro palácio. Obrigado pessoal, valeu e falou!